一公禁演规则已发布，请前往客厅电视屏幕查看。哎，规则在这里啊，请看一下吧。总分前六的队长连任，全员安全；总分末的队长卸任，全员危险，全员危险呐、啊！个人喜爱度最低的两位成员暂别舞台，那我不就很快就没了？不会，不可能！我现在已经在中中中等，不可能！为什么要看这种东西给自己压力呢？为什么要看这种东西给自己压力呢？没必要啊！因为第一次出舞台的时候，我们评分就挺低的呀。按出舞台的。来来算的话，我可能走的应该是我呗。说真的，我真的没有压力，我一点压力都没有。压力。其实淘汰也没遗憾。对，对对对对对。啊，会有人要走啊？不会吧？哎呀，我的天哪！暂暂别，只是暂别，他还不回来。你看，暂别。哎，他没有说淘汰，他暂别啊。好啦，不管怎么样，我们全力以赴，享受舞台。对，对呀、啊。如果明天是我们是安全，其他其他人不有两队散的队长，有有两个人离开，有六人剩出来，那怎么收？哦，那代表淘汰两个哥哥，然后每一个部落。多一个人，嗯，有可能。我觉得是这样，我觉得是这样。今天我们谁可以做乐团？你想找一个乐团人吗？郝云之类的。我现在客观说起来，乐团组他们不会在这最后两名啊，所以你没有没有办法去挑他们。走两个，剩六个，还剩六组，每一组应该要用火力值捞人吗？就赢啦，没有别的，就是要赢。我希望我们的部落壮大，然后开始吸纳一些我们喜欢的哥哥慢慢进来，你知道，客群客群，欢迎进群。那你最想吸纳谁呢？军哥是一个 you never know 的人啊，我每一次看他在那边高级瑜伽，然后那边倒立。我觉得他很酷，就戴着墨镜嘛，对不对？生人勿近的样子。可是呢，笑起来就是像个小顽童一样。他很适合跟我们家长老。我们家长老，你像那个周伯通，左右互搏的。他们就是一个东邪，一个北丐。那叫烤串。这烤串过分。明天要演，今儿烤串有点太，这个我觉得实在是太没有原则。我们不能为了任何事情而打乱自己生活的节奏。好，现在就这样。有道理，该咋办该咋办啊。本节目由限定珍稀娟山牛有机四点零克原生乳蛋白的经典娟山有机奶独家冠名播出。本节目由京东首席赞助播出。京东超市买同款，承包你的幸福感。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由高端零食良品铺子赞助播出。良品铺子高蛋白肉脯，大片纯肉，鲜香过瘾。本节目由和生元赞助播出。和生元激发内在保护力。本节目由超好吃的德芙零糖黑巧赞助播出。零糖也丝滑，我们超爱吃。加入芒果 TV 会员，抢先看正片，尊享《披荆斩棘二》加更版，动感新青年，一起放光芒！中国移动芒果卡邀您一起观看《披荆斩棘》第二季。接下来就要为各位来发布的是一公的火力福袋规则。一公为部落追击战，各部落需要选择其他部落当中的一个部落成为本部落的目标，就是挑人 PK 的意思啦。哎，可以是。
我们会根据各部落四位成员个人喜爱度的总和，形成了当前各部落的排名。如果追击排名前四当中的部落，若成功的话就可以获得五十火力值；若失败，则扣除二十火力值。而追击排名后四的部落，如果成功就获得二十火力值；若失败，则不扣除火力值。要干就干第一。没必要，钱都是一样，你还不如干第四。钱是一样的。你想要得最多的分数的话，那一定是需要卷前四名的嘛。那前四名里面。第一组一定是最难打的，那你一定是就是打第四名了，很轻很快就出来了。但我一直是觉得，哎，当你挑出那一队来的时候，会不会伤感情啊？追击他，我不就是觉得他弱吗？这个设计就是让人家有这种感觉啊。那我干嘛跟你打？哦，难道我喜欢比我更强的，我要去打？如果说今天是纯竞赛，完全没有相处的话，我一定是挑最弱的啊。还是要给哥一些面子，对，尊重。剩余火力值最多的部落，优先选择追击对手。对，咱们留着钱还是有用。请你们集体前往我们的入场通道处进行选择。他们选择的那一个部落将会成为下一个选择的人，以此类推，第八个选择的部落将自动追击第一个部落，由此来形成一个完整的追击闭环。那我们就等人家来追到我们了，我们再选择。对对,对，没有选择的潜力，目前。提醒各位，你们不能选择的是我们的正军部落，因为他们将会由第八个部落自动选择。咱们还不能选最弱的，因为最弱的，因为还留一个，就是咱追咱们。啊。请选择追击对手，接下其火力福袋。小春哥他们从人气是最高的，因为他们是第一季里边的最受欢迎的几位哥哥嘛。要不然咱们就咱们就挑战那一万次悲伤嘛。一万次悲伤这个，实在有点落井下石。说实话，等一下等一下等一下，追他们有五十哦，追他们才是哦嗨，不一样。那追他吧。哎，好，回来了。看他们追击谁？看他们追击谁？有他们会不会选我们？不会吧？好的，来啊！讲大声点吧。再讲，再讲，再讲。又小就后悔，站在那里攻击。请在这里为我们公布一下，正勋部落选择追击的是 Top 一的陈小春部落。哈哈，哎，老郑这样子挑衅我们，跟我们 PK， 那我们好好较量。我们九百多分呢，对吧？你扣二十分，你随便扣去，看不上那五十，也不在乎那二十，所以我们就选了小春哥那组。我们初舞台所获得的火力值，在一公开始之前就已经清零了。啊！哎，没用了。我我们重新换一下行不行？那我们就不选这个了。早知道我们肯定不选，不选小春他们、小春哥他们那组啊。受血度排名第一的小春哥他们那组。想想想，我们真是胆大包天。开心开心点，开心开心点。有钱就要花嘛，留在那边干嘛呢？留在那边买龟苓膏。对呀、啊，我要买。哎呀，不好意思，不好意思，酸到你们了，酸到你们了，不好意思。陈小春部落就第二个去选择你们的追击对象，请选择追击对手，接下其火力福袋，返回会议区。我们有了这两个选择，对，这两个，因为他们是分数高嘛，我们赢的话，我们就赢五十。小齐他们唱什么歌？世界第一的,的，嗯，那歌曲呢？可以，歌曲他们是他们是我们的新地球啊。这个歌就不要选，这首歌曲它本身是很有态度的。这个本来是我们很想要的歌曲。哦，小齐吧，小齐。哦，对，好吧。那这个了。啊，陈小春部落选择追击的部落是？嘿，这个，哎我。哦，闽南语战战粤语。方言大战<笑>。现在我们就请陈小春部落所追击的人贤齐部落前去选择你们的追击对象
。哎，唔好意思啊，好似为之啊你啊，好似为之啊。好嘢好嘢好嘢，好嘢好嘢好嘢。Jenny Jenny， 哎，你有个说来啊，来来来，我只是伸懒腰啊，后面是我们。就就选他们，世界第一等找新地球，看起来都酷。客群这部落有很高的人气，而且出舞台第一名，这个很像。我们赛车一样嘛，你要跟着一个很很强的对手的后面，在最最适当的时机里面加速，然后超过超过他这样。排名第二的吴克群部落，手下留情啊，手下留情啊。你要选我们吗？啊，你要选我吗？不不不不。那我们不对上，为什么要手下留情？反正我话先放着吧。那就请吴克群部落前去选择你们的追击对象。都剩下二十了啦，我觉得霍元甲不要当首选。Legend never die， 他们会加跳舞。OK， 文总，那你只要选 Kobe 八号，我们有点欺负他们，会有一点难，对，会有点对。哇，天，好难选哦。不是说我们多强，而是说选每一个都很尴尬。哎呀，怎么选啊？没，哎，一人不是我们，如果是选择四个，一人代表一个猜拳了。哦，好啊，好啊，我们四个嘛。对，那我就我我八好了啊。你七，我六，你五。好，我七，谁赢谁挑谁是吧？最后留下来的就是那一个。好，剪刀石头布。不是啊，这样不好了。再一次，再一次，再一次，再一次，再一次。如果再一次，再一次的话，就真的没办法，好不好？就再一次。接到，接到之后，不，好好。我只剩下后四名可以挑了。后四名想选谁？我们啊，他们啊。博豪，博豪，他在观察好久呢。理由是什么？给我一个说法。我要怎么说比较不伤感情？因为我跟他同一个房间的时候，他打呼很大声，我现在想打他。买买买，很好啊，很好啊。开始来，队长，公布一下，吴克群部落选择追击的是，哎，哎，哎，哎呦，我们其实是用剪刀手部猜的，最后艾斯猜赢了。所以这个怪爱死啊！可以猜吗？哦，好，那接下来就请杜德伟部落前去选择你们要追击的对象。还是卖对卖吗？可以啊，我觉得可以。你们呢？有有想其他吗？没有啊，这是我们之前队长，这是你们之前队长。哎哎，这也是很好的理由。就输赢的话，我觉得卖盖子。对的话，我有信心一点。我们一条心选啊。哈。来看，猜到了，我知道。我跟温兆仁，我们两个应该是在这里辈分最高的吧。Homies, real homies <笑>。杜德伟部落追击的就是温兆仁部落，就请温兆仁部落前去选择你们追击对象。我跟你讲，没有人敢打我们，好不好？为什么没有人打我？不敢。对呀、啊，在别人眼里面也觉得我们很强，很强。要么他们，要么我的，是不是？我觉得没有人会选我们这个。我也觉得不会。我们可以唱，我们可以跳，然后豪哥像他们又有丰富的舞台表演经验，也算是个劲敌吧，应该是。关门了，关了，关关关关关关门了，关门了，关门了，关了。气。哎，我要去哪？去哪里？不知道去哪呢。哎，去哪呢？哎，去哪里啊？不是，不是，请前往入场通道。啊？在哪儿？我、哦、那一边。哦。哦哦去去去去去去去去。顺风啊？确定啊？哦。确定。哦。小乖部落的成员。就是就是乱凑的，<笑>他的队员的眼神很飘，肢体语言就是没有自信。嗯
被我那个扫描到了。哈哈哈哈哈！这个呢？加油 ，Win Sir！ 倒倒倒倒倒倒！哎，我先放吧，先放吧。哎，还反了。好，选择了 Top 五的苏有朋部落。来来来，接招！我们会。全力以赴的，放马过来！哦、oh, ，我们场上的局势其实就已经确定了。温兆伦部落追击的是苏有朋部落，那苏有朋部落追击的就是吴建豪部落。由于苏有朋部落和吴建豪部落没有选择对手的机会，那么你们将共同商议选择出场顺序。哇哇哇！不是，还有这种好事啊！哇哇 ！Oh my god！ 好被动哦。根据阵型图顺时针方向，你们必须连号出场，以此形成八个部落最终的出场顺序。那我们大家一起商量呗，我们一起商量呗。我们这边有个逻辑，然后你们要不要听一下？如果我们第八，我先听一下你们的意见，干嘛？我其实说就好好说啊，最好的是五六，四五六是最好的啊。我明白了，好，谢谢。因为观众那个时候是最兴奋又不累的时候，对他前辈来提供经验了。啊，谢谢前辈。四五六是最好的，还不最好的顺序，他这样建议我。我群群众凑热闹的那种群众。四五六，我觉得你们四五六会比较舒服了。你们四五六，就四啊或五啊，就是不错。那如果这样，他们也可能会选四五，有可能。哦，他们如果选四五六，我们不是第一就第八，对啊。第一跟最后其实是最不好的，就说最后一组观众站了也累了。那第一个呢，观众会去观望。没关系，或者先听你们的意见。我我们的意见是想让吴克群哥他们第一个出，让他直接开场，做一个大的暖场。把我们的节目放在中间，在观众还没有疲惫的时候，让他们看到我们的表演。对，这是一个逻辑。那我们的逻辑呢？呃，跟你插一个，我们把杜德伟哥哥放在第一。前两个感觉起来都不是很热闹。那我们因为是一个唱跳组，你觉得我们分数高不高？然后你这样子的话，你就会把五克群最强的 rapper 来放在观众最累的时候。哈哈哈哈哈！我们，这样懂吧？好一些，明白？都他都都合理 ，reasonable，reasonable。Reasonable, reasonable. 志林哥，干嘛呢？我在用贺胜的经典奶盖来做我日历。你喝了这么多经典军参油精奶啊？现在训练那么累，我们每天都要喝牛奶。这个奶呢，营养很高，每百毫升有四点零克蛋白。你试试看吧。味道是挺香浓的啊，这个牛挺开的。这个牛可不一般，它叫做专山牛，是限定约百分之一的珍稀品种，所以呢，产的奶呢特别的珍贵，是经典有机奶中的天花板。这么珍惜的奶，那我可要多囤一点货了。对于我们适合来讲呢，这个一共才是我们的初舞台，有把去年那种。上台去跟人家较量那种劲，那种状态是有在里面。上一次初舞台嘛，我们稍微君子之争一样，没有，一让而生啊哦，这、哦、大家先请啊、哦，后面就开始嗯磨刀霍霍，准备亮剑，有没有？嗯大家都很疯狂。昨天最后一组回来的时候几点了？五点多。我们化妆师群有有那个回去的时间点。哦，他们也，他们、啊、他们坚持到五点呀、啊。嗯。太狠了，太狠了。昨天彩排是通宵到进了太阳光才彩排结束，大家只睡了两个小时，全部拼尽全力。我觉得我们都已经做到非常极致了。第一次公演彩排这段时间，餐桌上面人都很少，大家都在，就是很努力的在做。排练到现在这种情况，所谓的仇仇仇仇富，只是奸诈加翁，只等加翁而已啊！加翁一来，我们就可以上了。好，我们的哥哥马上就要登台了，我们整场倒计时，五。四、三、二、一。
一，有请滚烫主持人齐思君。现场的各位观众，你们准备好迎接今天的演唱会了吗？我准备好了。大家好，我是主持人小齐齐思君，欢迎各位。耶！欢迎大家来到《披荆斩棘》第二季。本节目由限定约百分之一绢山牛有机四点零克原生乳蛋白的新一代有机经典绢山有机奶独家冠名播出。本节目由芒果 TV。和咪咕视频联合播出，由国家广电总局国际合作司以及中央政府驻港联络办宣传文体部特别指导，在此表达我们由衷的感谢，非常谢谢。那在今天的比赛开始之前，我们也要欢迎来自湖南省长沙市湘江公众处的杨婷婷、王一曼，欢迎你们的到来。今天是《披荆斩棘》第二季的第二场演唱会。我们说，今年的《披荆斩棘》是一场提问之旅。我们希望通过这一整季，能够帮助大家去寻找自己内心的答案之书。所以说，在今天，我们也会提出一个问题。这个问题就是：如果可以自己创造一个梦，你希望是什么？对于梦的想象，也许是每个人内心最深的渴望。它关乎现实，但不一定能实现，而没有想象就没有一切。那接下来，我们带着这个问题一起来展开今天的经验。本场演唱会为追击挑战赛，三十二位成员组建了八个部落，并自行选择了追击对象。八个部落的首次对决，胜负如何将会交由现场的一千位观众来进行决定。追击成功将获得预定的火力值加成，而追击失败则将扣除预定的火力值。总分后两位的部落，个人喜爱度最低的两位成员将会暂别舞台。现在《披荆斩棘》第二季的第二场演唱会正式开始。吴克群部落，苏有朋部落和吴建豪部落分别选择的第四位和第五位出场。第一个出场的是吴克群部落。我们就排在第一啊，但是排在第一的时候，我们就是要定定一个高的标准，不管人家会不会投我们，对，那我们这个标准要很高，嗯。我们就是客群嘛，对啊。这个部落加起来啊，心理年龄不超过十岁，但是四个人，八百个心眼子，经常啊在训练室的时候给大家上演《逃学威龙》，哎，一转眼人不见了，但是又能按时交上 rap 的作业，你说这个气不气人？对对对对对对对。有请吴克群、张震岳、潘玮柏、爱死杨长青带来。新地球，新地球，加油！第四公园，大家都很努力。那个客厅，这是我们混的地方。那些餐桌上面几乎都没有人，有没有发现？我认为每一队都还是有压力啦，包括我们也是一样。对，所以就是出来鬼混的都也都越越来越少了。对啊，嗯，真的。就只有你们在鬼混啊？我们哪有？<笑>只有你们厂跑到别人的训练室。我的，是的，我的，这样就好了。我的，对对对对对。现在有一件很棘手的事情，对手打算找我们，帮他们写 rap。你在笑什么？我这要，我这要写要超难的。世界的风气，估计安人春地遇一层朝露。现在就是太说话的。声音啊，我觉得试一下就是，嗯嗯，去挤一下鼻鼻音，然后加入到这里面去唱歌，可以试一下了。哎，现丑了，现丑了。哥在这里，这是大哥。没有没有没有没有，可爱啊，年纪最小了在那边。哈哈哈哈哈。这我这也不错哦，果然是。如果你们相信我的话 ，X p a r 你们，我可以跟你们说一些想法。呃，有记得是谁推荐你的？小七哥啊，小七哥
，小七哥，那我还去帮他们。对啊。哎，我是这个是真的没想到，蛮希望我们不要跟队友讲这件事情。我觉得那个都没有问题，其实这个都是非常棒的。一种学习耶，所以我们四个人加在一起的话，的确跟其他组别比起来的话，就在天赋上面可能会比别人多一些啦。但是呢，就是我们还是一样，就是会把我们最好的部分拿出来。再问一下那个 key， 呃 ，key 需要降半音哦 ，key 降半调，因为韦伯的那个中音其实比较好听，然后这个的话 key 比较高，他的嗓子负担很大。我是觉得，如果不降是最好。给我一个好，给我一个晚上时间。我明天声音如果不好，就不要就不降了，好吧？就不降了。我相信你，可以的。Let's go。觉得 ，Let's go。Let's go。说这一个一一个模子，说这一个模子，说这一个模子强。呃，就差到啊。那你要要改吗？不要不要不要不要，不改。我跟韦伯是两千年出来的歌手，想追求的成功都是一样的。我们想证明自己。你当年有第一个 flag， 对不对？哦，这是可以讲的吗？呃，可以，可以，可以。我当年说五年超越周杰伦嘛，对，应该是现在在抖音里面常常也还会嘲笑我这一句，这句话。多少我们这一代的人都想要成为这样的标杆，所以我们会做很类似的音乐，梳很类似的发型，嗯，唱很类似的歌，所有的思维都困在那里了。做完《寂寞来了怎么办》这张专辑，它是我觉得我做的最棒的专辑，因为我前几张都入围奖，那那一张就没有。对，拍完电影之后失去更多，失去声望。财富啊，所有东西，我都觉得没什么大不了。我只有一件后悔，就是我当时拍的时候，我却，因为那时候我妈妈得癌症嘛，我只有这件事情后悔。我和她的最后一面，她已经失去意识了，在医院走廊上面，对我在那个楼梯间，然后痛哭流涕的时候，我那时候发现有原来有些事情。你会无能为力的，因为其实我从小到大都没有觉得会这样。嗯，输了我可以再重来，没有第一我可以再抢第一。对，再怎么打倒，然后我的背受伤啊、脊椎受伤或怎么样，我觉得我都可以站起来。嗯，但我发现，哇，原来有一些事情是你绝对挽不回，你做不到。喂，爸，叶松子。你看你在看什么？今天的月亮超远的，明天也是。我才发现，原来跟家人相处的快乐，跟朋友闹一闹的快乐，这些东西你抓到，其他东西你定的是一个很可笑的目标。嗯，我后来，当我理解的时候，才让我得到人生中的宽。我的目标从来不是应该是超越某一个人，我的目标应该就是做我想做的音乐。明天做一个那个视频给他们看，然后做一个 PPT， 就是知道我们要穿什么服装。我们的队长，哇，他真的是一百二十分啊！舞台上面啊，有各各种不同的想法，是会有人想要那个吗？红吗？也也可以啊。需要有这些嘘嘘的吗？然后帮我们去规划，呃，这个是韦伯的，还有就是《末日的战士》，然后这个是月哥的。我我就发现客群哥是一个非常有责任感，责任感，他会自己背上一个大包，把我们装不下的东西装在他的包里面。对啊，暖男。我说穿了，我做音乐我就是个草根，我也不是科班的。可是我我只要到创作的时候，我就是会很兴奋。你看，你放了一下 X 八前面，他应该做那种很怪的。那你干嘛不能说？干嘛都
。所以这点，我觉得我普通又幸运，幸运就在这一点，我真的能够享受在创作的时候的很多疯狂的感受。手边的我，命运捉弄，明明不悦，却在心海漂流。痴人看破，哭着说魔，他不黑。X part 的部分，客群他写了一一段新的东西，我要用吉他跟他的歌唱，有一种对话的感觉。X 方那边是没有很正确的拍子，它没有鼓，它有一些环境音，哦，一些摩擦的声音，然后海声、鸟声，叮叮当当。他有时候在唱的时候是很即兴的，就不在那个拍子上，所以那边要去跟他对到会有一点难，那个真的是要有默契。所以他在练习的时候，我就是位置。好好，版本这样，好不好？啊，好，哎，又有了，啊。好。觉得一个表演最重要的是什么？看到了生命力。其实一个秀花那么多力气，不就是为了看到生命里面的某一种可能？《新地球》这首歌，很想告诉大家说，现在的家园也许没办法容纳所有人了。所以你需要追寻一个新的梦，在梦里面冒险真的值得吗？真正的梦应该是，为什么不保护你脚踏实地在的这个地球？真正的梦有时候是很简单，脚踏实地就在你的身边的，这个才是梦。
운동 미는 물기 진짜 시가 절로 슈퍼 고저스 몽하고 행동력 전설 제자로 가수 시술 삼보도 구멍 전소 고자를 원해 이글로 전날 고조스 신디슈 新地球这首歌，其实在表达的是我们现在的美好的生活。这个地球，它是真的有可能消失，甚至只剩下螃蟹了，而我们不在了。对，想要表达这样的很深的一个意涵，也许只是一个镜头，也许大家不 care， 但是我们要让大家知道，有人 care， 有人在意。在意到会想要用两秒的镜头告诉你一些讯息哦，弄了几个月又要告诉你一些讯息哦。观众根本不知道每一帧画面要有多少人在那边流汗，甚至流血流泪，去做日以继夜把肝都烧掉了，才能成就三分钟的舞台。作秀的人是疯子，创作的人其实是疯子。我觉得非常感动，完全就是感受到那种未来世界。然后有一天，如果我们不珍惜这个地球的时候，这个世界会变成什么样一个地方？有一种启示的，让大家都看完以后会醒一醒的感觉。我我没有看过他们这么忧郁的一面，但是原来忧郁是可以这样处理的。哎，素伟哥哥可以可以出水了，哇，你这太酷了，这，哇，岳哥慢点啊，慢点慢，太酷了，这，来来来来来，太酱了，来，哇哇，哎呀，袜子湿了，袜子湿了，要闷一天，闷一天，哦 ，nice， 掌声送给他们，哎，所有人，怎么样？可以给。湖南台《披荆斩棘》哥哥的所有导演组和舞美组，最大的尖叫声嘛！哇！耶！呜！最牛！来，我们四位稍微往前站一两步。哎，我觉得头目应该来，头目，头目站过来，来，头目，头目很实。队长，队长，来来，是。<笑>来，我们从队长开始跟他打个招呼吧。哇，这一身洗完澡过来了。吴克群 ，Hello， 我是吴克群，克群克群，欢迎进群，进我们的群。哎，我们要说什么？要说什么？欢迎来到我的棚，苏有朋。Hello， 大家好，我是阿月。你们好不好？开不开心啊？开心。好，答应我，继续开心。耶、yeah! 
对对对对对我是潘玮柏。你们今天快不快乐？要不要崇拜快乐？要不要快乐崇拜？我自己的生命的信仰。哇，其他三位哥哥都好会说、哦。<笑>是的，怎么办？哦、oh, ，大家好，我是 Ice 杨长青。那老朋友知道我的，对我是 Ice。新朋友，我们刚认识的，大家好，我叫杨长青。这首歌叫《新地球》，对他们说要造一个新地球。哦、oh. ，可是呢，我觉得新地球不在火星、水星、天王星，新地球就在你们站的土地上。希望呢，你们喜欢我们的新地球，然后让我们钻进你们的新地球。哇，好会啊，很会，很会。但是我前面也听说一些资料，就是说你们表面上感觉在努力的玩，但是呢，其实在偷偷的努力，有怎么样偷偷努力？给我们介绍一下，好不好？不是，因为男人的努力不能随便让人家看见。哎，看见就会有一点害羞。<笑>应该这么说啦，我觉得我们这个部落呢，最好玩的是我们崇尚就是好玩，然后工作，继续玩，再玩，用力玩，然后再加一个工作，<笑>再加一个工作。<笑>对对对对对，我们是这样子的，对。现在我们要把时间交给现场的一千位观众了。如果你们喜欢刚刚的，哎呦。有我们还有还有还有还有说完哦，还有作为第一个出来表演拉票，对不起啊，表演拉票，想讲的有点多，对，没事，来，我是这里面最小的，我也是最臭屁的，但是现在我必须要再臭屁一下，所有人，无论你是在这边，你是在这边，你是在那边，无论你是在第一排、第二排，还有后面的兄弟，把手全部给我，最后一声尖叫送给我们，也送给你们自己。新地球，投就投一号，投就投一号，投就投一。好的，六十秒投送时间，现在开始。新一代有机由我定义，开启经典投送时刻。新地球，你们投，你们投，哎，哈哈哈哈哈，真是他们。这分可能特高，八百八，九百。时间到，那五个群部落的追击结果，我们会在下一个部落表演结束之后为各位进行。哦，还是这样子的，好紧张哦，还有悬念。谢谢，辛苦，谢谢，加油，为其他哥也要加油，好不好 ？Yeah， 接下来辛苦大家，为后面还在 holding room 的其他七位哥哥加油，好吗？七组不是七位，哦，七组 ，sorry。可爱。讲什么？讲什么？来啦，来追我们啊！来追我们啊！来追我们啊！好啦。很开心可以跟他们三个兄弟在舞台上再一次一起去呈现一个舞台秀，整个感觉都是非常非常的好，特别的开心。对，好棒，好棒！好厉害哦！他开场这么炸，他们把那个调啊起得太高了。这努力在天赋面前，真的有时候就是，是吧？谁追击你们、啊？呃，小七哥追击我们，他们不好打了。开始有一种啊竞争的那种现实跟残酷了。我当然不希望我的呃部落的成员被淘汰嘛，所以我们会全力以赴啊。究竟我这一生要是七哥那一组，吴克群部落追击的究竟是哪一个部落呢？请看大屏幕。杜德伟部落，他们是年龄差最大的部落。就之前有人说这个是老爸带娃，要啥有啥，但实际情况又不太一样。现在感觉对这首歌把握怎么样？我已经开始在烦恼要怎么样回答你的问题。啊 ，OK， 红云袍，红云袍这首歌呢？哈哈哈哈哈。X 
插头，然后重新再梳理。嗯，或者那我们就要换一个 X part， 实在没有就那就没有 X part 了。红云袍是一首难度非常高的歌，而且我们最后呢选择制作组提供的那个方案，所以现在这一个舞台非常复杂，要创作 X part 的部分，要学舞蹈的部分，演戏的部分，还有 rap 是非常艰难的。我觉得我真的不知道怎么办。我一会儿还要，但是呢，我太太她说，其实你有很多资源，你可以去问问看。能不能帮上忙？然后我当时觉得，因为我在做这个节目，所有的东西都是应该是节目组安排的。但是想一想，不对啊，很多事情可能要靠自己。累积了快四十年的经验，这些经验里面一定有很多能够用得上的。德伟哥半夜跟我说，我要找个录音棚上课，他的筹备其实他都没有告诉我们，然后直接把行程直接甩过来。因为这个歌歌词跟 rap 的部分，对我们四个人来讲是最大的挑战。那我希望大家是有一个地方是属于自己的，我们可以每一天都进录音室去练习，然后可以随时录，然后随时了解哪里不好，哪里可以更好。真的，心中吹不见得在那个方儿。再吹一下，唱的再有劲儿一点啊，音再稳定一些就好了。OK， 咱们再试一次。好。然后我我发现我们在练习过程里面 ，rap 的那个精神没有出来的话，我觉得整个表演都会垮的。所以呢，我就想说，我们找一个 rapper 的老师来教我们。然后我就请呃我的朋友天放老师。我们其实是远距离操作的，因为他在北京。不听不太清。然后后来呢，还是觉得透过视频是不够的，然后我们就把。天放老师从北京请到长沙来，我们就面对面，你还可以看到身体语言，你还可以感受到现场那个能量。OK 的 ，OK 的，我觉得 OK 了。帅帅，把这个说唱的部分搞定了，心里面其实已经有一个七成的一个把握了。剩下三层就是我们的舞蹈跟演戏的部分。演戏的部分，我就自己上场。我自己是有一些舞台剧的经验，那我就可以把一些自己的想法放进去。嗯，跟住你就一拍之后慢慢望过来，系啦，嗰时间即系即系话好功夫啊嗰啲啊。在舞台上，小动作最好是零，然后眼神就是一个定点。口唱呀，不要那个。OK， 我们慢慢走。走，走，可以，没问题，没问题，没问题。后面我们要做的每一步，他都规划的非常非常清楚。我觉得我们像是一个游戏，杜老师呢是身经百战的氪金玩家，啊、几十年经验不是白搭的。而我们呢是新手玩家。为了让我们有进步，我们的氪金大佬给了我们很多装备。来做个游戏吧，在最短的时间内凑齐两百块钱的超市好物。小 case 啦，一箱经典牛奶，两袋良品兔子，两盒德芙巧克力。两百块钱能买这么多？看来你很有生活经验呢、啊。因为我啊，经常逛京东超市，对生活好物了如指掌。懂得生活的人才会更加幸福。还有更幸福的事呢？嗯。对啦，九月二日来京东参加超幸福歌友会的活动，超市好物低至九块九，还有更多惊喜哦。就是，如果这一场结束以后，我们要全部重组吗？这不上面写的队长连任吗？队长连任代表，啊，我们就可以再继续。对对对对。我重视的是能够在前六名，就能够保持我这个。队长的身份，然后我的成员都安全了。有信心连任吗？有，啊，那就好，绝对搞定。如果我要是能留下来的话，那我愿意辅佐德伟哥一路向前走。希望德伟哥的资源保不白白浪费在我身上。
。没呀、啊，不能让你失望了。难啊，这题真的好壮。来，我们一起打一拳。他们三个。都非常的可爱，怪的，然后这样是可爱的，<笑>自己编的吗？十几天里面，一起睡在一个房间里面，那种相处的方式，我也只有在《披荆斩棘》这个节目里面，才能够真正的体会，跟陌生人相处，而且是好像家人、兄弟一样相处。好，红云袍准备，我们跟一遍啊！德伟哥，德伟哥，德伟哥，德伟哥，我们记一下，现在这个位置就是 X part 的位置，好吗？好。最终这个 X part 是德伟哥的想法。义工的主题跟梦有关，然后我们现在拿到这一首歌呢，有一点点像黑暗的噩梦的感觉。哦，这灯光好恐怖。而且整个舞台的感觉就是在一个明初的一个时空，那我们就想到把我派过一个角色，扣进这个场景里面，可以增加这个梦境里面的神秘感。在一个大家没有心理准备的状况之下，把 X part 一秒钟亮给大家看，然后我们也希望我们能够透过表演呈现无惧的一个态度。勇敢的面对所有的事情
敬意，没有赎回。杜德伟哥哥他们那组，那整个的舞台造型和表演，还有镜头的运用都非常的成熟，有点大 MV 的感觉，都是这种视听的组合都很完整，又演得也很好的。爱丽丝，她都六十岁了，她其实基本上全场都在跳舞，我觉得挺难的，真的佩服。说良心话，如果是我做的话，真的会累死我。完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了！是谁刚刚看到那一幕，想起了一部电视剧？ X Part 中间有一个亮点是把我自己一个一直都很多人喜欢的一个角色拿出来，就是韩诺，地包当铺老板的这个角色。现在你已经是八号当铺的主人了，没错，我答应当八号当铺的主人，快二十年了。很多的影迷跟歌迷朋友，他们都很想要看到韩诺再出现。那把韩诺这个 IP 拿出来的话呢，在服装上面，我必须要做到很到位。我很幸运，因为找到几个朋友愿意。让我把衣服跟银链短短的在三天之内把它全部做出来，真的是如有神助。那一下子我整个人鸡皮疙瘩出来了。其实我刚刚在后台的时候非常担心，因为我看到今天的都是很年轻的观众朋友，可能对我会有一点点陌生。只有点进，没有赎回。<笑>但是今天呢，这个第八号当铺的老板呢是杜德伟，所以我也放轻松了。<笑>是的，放轻松一点啊。<笑>那接下来非常关键的时刻就要交给现场的观众朋友们了。好，如果你们支持杜德伟部落的话，记住要投送二号，因为在这次投送结束之后，我们就要为大家展示本轮的追击结果。现在的追击情况是吴克群部落追击杜德伟部落。要公布结果了，投完票就公布结果，我们有没有追击成功？投送二号，因为在这次投送结束之后，我们就要为大家展示本。六十秒倒计时，现在开始。投票，投票，投投投投投二二二二二二二二二二二二。我觉得我们的表演是蛮丰富、蛮精彩的，其他成员他们的表现都是很好的，所以我并没有说担心那个结果。好，请各位去到台下稍事休息，辛苦。完了完了完了完了，张老，要紧张吗？啊，紧张？不会啦，不会啦。从此时此刻，我们马上就要见证结果开始，要变得有些紧张了。但是呢，各位在看节目之余，也可以参与我们联合微博发起的“观后感打卡计划”。大家每看完一期之后呢，都可以上微博带“披荆斩棘观后感”的话题词来分享你的感受。现在为各位揭晓本轮吴克群部落追击杜德伟部落的结果，请看大屏幕。哦，来了，结果来了！恭喜吴克群部落追击成功！呜呜呼！呀！呜呜呼 ！OK。吓到了！哦，也是很强，还是很强，他们还是很强。对对对,對。哟，嗨，不秀不秀，帅帅，老板
好精准，很精准。哥儿，我鸡皮疙瘩都起来了，真的真的特别好，特别好。好，好，好，好，好。我没有抢拍吗？没有，没有，很稳，很稳，真的，真的，很精准。我就说吸引你，你看你的你的你的作品不会被忘记的。好有趣啊，好看啊。Thank you, thank you. 我，郑钧。没啥耐心，但等他化妆，两小时起。老郑在等我。等他收工，那就没点儿了。老郑，爱不过是微小的习惯，懂得等待的人，懂得爱，甄选百分之一的好给最爱的人。经典新一代有机，由我定义。看，我们要的幸福感，其实就发生在日常的生活中。那些容易被忽视的细节，因为有京东超市，都能被实实在在的填满。情绪很棒，这才是京东超市的幸福感。九月二号，京东哥哥超级 IP 日，超市品质好物，低至九点九元。打开京东 APP， 点击左上角京东超市，幸福来敲门。京东。本节目由限定珍稀娟山牛有机四点零克原生乳蛋白的经典娟山有机奶独家冠名播出。本节目由京东首席赞助播出。京东超市买同款，承包你的幸福感。本节目由三星 Galaxy Z 系列折叠屏手机赞助播出。本节目由高端零食良品铺子赞助播出，良品铺子高蛋白肉脯，大片纯肉鲜香过瘾。本节目由和生元赞助播出，披荆斩棘放开玩，内在保护和生元。本节目由超好吃的德芙零糖黑巧赞助播出，零糖也丝滑，我们超爱吃。本节目由中国移动赞助播出，拨号即可见，超轻面对面。本节目由双晶维生素 D 赞助播出，促进食物中钙吸收，陪孩子好好长大。本节目由七天鲜活以往酿酒师才能喝到的青岛啤酒原浆赞助播出。本节目由外用致富蟹的丁贵儿奇贴赞助播出。外用致富蟹，妈妈更安心。加入芒果 TV 会员，双周周四中午十二点，尊享滚烫营业。下面，杜德伟部落追击的究竟是哪一个部落呢？请看大屏幕。让我们掌声有请温兆伦部落。加油！加油我们曾经想过啊 ，X Park 一开始的时候，每一个人都会说一些励志的一些。话、嗯、啊，比方说，还是还是讲话，对不对？对，还是讲，就是就是就是讲话。OK， 懂了。对，呃，我们还是会建议可以再想想。就是我我觉得在你们表演中间有这个，他不一定那么有优势。就是我想不出你能讲那么短的时间，你能讲什么，在那一下子就燃烧别人哈。那这个其实到了一峰了，跟竞争。已经环境不一样了。你的杀手锏是得拿出来的。后来我们终于决定，嗯，在舞台上面，呃，用吉他表演，拿着乐器表演。但是，我们除了一代以外，都没有在舞台上面用过乐器。哎呀，啊，这吉他没拿。不用不用不用不用不用吉他，不用吉他，我们不弹了吧？很大负担哦。我先练吧。我分享经验，就是不能先学会弹，就是得要边。唱边弹了，是啊，当然了，这是最最最快的进步。对对对,對，等你学会弹的时候，又要学会唱，又要再配合，那又需要一天时间。我没有，我们先先先，我先不要排除任何的可能性。不是，我是不想增增给你们增增增加。不不不，但我们我们如果真的到时候真的不行，那就我们就那个也可以是吧是吧。我只是先提前减少负担。我知道我明白，但是你不能就我们还没有练。可以可以可以，一定要先开始吧，先先什么都要想，对。任何可能性，是吧？嗯，我其实很惊讶的，今天早上他们跟我说，我们还没试，你就放弃。至少我们试了一下，说我们不行啊，我们再放弃。当他讲那句话说，我有点突然莫名的难过，指责了自己一下，觉得自己可能忘了什么叫冲，忘了什么叫收。哎，等一下，李导，呃 ，X Party 开始是、嗯、对，然后
，因为我可能吉他比较熟练一点，就觉得你们如果不放弃，我就跟你们一起一起练习，必须帮三位哥哥把吉他学会了。噔噔对，二是 up， 差不多，差不多。再来，慢一点，来，慢一点。OK。Mike 刚刚教了吉他，不到五分钟学会了，然后学得很快。对对对对对对。我看到了很大很大的希望。四个都非常认真，那所以作为队长呢，我更要关心队友。你你你们要不要今晚吃大龙虾？我不是海鲜。啊啊，还有别的？我一般过酒店不吃饭。喂 ，Hello， 李老板，龙虾今晚就算了，我来给你尝一个。谢谢谢谢，喂，太多了太多了。浓浓浓浓啊，谢谢。你吃完你会觉得真好吃。嗯 ，We are team， w e are team， 家人。对，爸爸，我哥哥。开开爷，开爷是什么意思？干爹。Godfather， Godfather， 干爹，明天到现场，开爷，开爷，就是越来越爱这个组合，真的就是从从一开始的担忧，一切都要，很多的未知，这房间好吗？这个房间不好，好吵，是吵还是吵？吵，吵因为离这潮湿健身区近。哦，吵哦。到了今天，我们回到我们自己房间，其实感觉跟第一次天，哦，这个心情差太远了。我生活中是有点结巴的。你那天老叫我去 KTV 吃龙虾什么，哪有结巴？对，多溜的那些。因为它这个空间小小的，很很具人气。其他都学的，你们都学的很快，我很 impress。哇，谢谢谢谢谢谢，所以我很放心我们四个人在舞台上表演。对，我们下一攻坚，下一个 stage 见。See you on stage two. Yeah, 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 加油加油加油 ！Yeah, yeah, yeah, 大家加油！我的部落的哥哥，大家都弹吉他，然后变成一个乐队了。所以我的梦想呢，就是把哥哥们的第一次摇滚献给观众朋友。
否还要熄灭所有的期待？四位哥哥，谢谢。哇，四位这一次的合作，把你们的一个第一次都留在这个舞台上。这个第一次是什么？其实除了一达哥，我们三个人就是第一次弹吉他、弹贝斯的。对。易达哥也是第一次跟三个不会语，明白？以以前时候易达哥都是，比如说跟其他的乐队在一起，这次带着三位非乐队，弹完之后感觉怎么样？三位哥哥呢，一直很希望可以在舞台上背上吉他，所以呢，恭喜三位哥哥梦想实现了。谢谢谢谢谢谢易达。好的，追击温兆伦部落的是杜德伟部落，现在把权力交到各位的手中，投送时间现在开启。我们的歌曲叫《一万次悲伤》，从三号，三号，三号，三号。短短的一个礼拜，要让他们谈成这个样子，其实我觉得他们已经很棒了。在投票，投票，在三号，三号，三号。好，我们三号一万次悲伤，一万次悲伤，一万次悲伤。时间到，谢谢，请四位哥哥去到台下稍事休息一下。谢谢你们带来的歌曲，谢谢你们，谢谢，谢谢。究竟杜德伟部落能否追击成功呢？我们一起来看看本轮的追击结果。Yeah. 哦哦哦哦哦哦哦哦！哦，他很刺激，一直不公布大家的分数哎。恭喜杜德伟部落追击成功，火力值加二十。没事，没问题，没事，没事。我觉得我是我们所有演出最好的一一次，就大家都最投入、最享受的一次，就就够了。温兆伦部落又选择了哪一个部落作为他们的追击对象呢？请看大屏幕。
，底下登台的是苏勇和布洛。加油，姐！喂喂喂喂，快结束，结束休息。好嘞，加油，来，谢谢。走走走走走，快去结束。他们部落此行来长沙，只干三件事。什么吃吃吃，你们就光想着吃。他们是写剧本、导剧本和演剧本。因为他们部落四位都是优秀的演员，而且呢，还有一位是非常优秀的导演和制片人。从一开始就是一步错，步步错呀，<笑>无可挽回的错。一开始就选了一个，嗯，不在预期中的唱跳组。好的，这首歌我熟，这是优势，会很游刃有余了。表演方面应该不用太过担心。哎，为什么没人选？我也觉得好奇怪。那很难的，跳舞一出来，买买买买了买了。我们的舞跳的超快，超难呐、啊，没有任何机会张嘴。然后这个舞蹈呢，从一开始以为就四个八拍，觉得大家已经觉得这已经是舞蹈生涯里面的巅峰了，就没想到做到了之后呢，哇，又加了四个八拍。加完了之后呢，老师发现我们可能还能驾驭更多东西，开始不停的加，不停的加。哦哦哦哦，我们几乎就是无人能够。啊，这最后了吗？没有，不是，这不是最。哇，只唱了四句，有四句，有十二句。我在跳舞业界绝对不是一个特别顶尖的人，我以前一直是团队里面拖后腿的。棒哎，声音动作完全，擦一擦。对。那当时的家练你是谁提出来的呢？我觉得不是我提出来的吧，但我是 always OK。那任何只要老师有时间，我个人是完全完全完全完全配合的，而且完全你能跟我拼多久就跟你拼多久那种。啊，大。对，我跟你一样，对面喂老来不及。啊。而且我们现在这一组真的有一种很奇怪的现象，比方说老师单独在抠金汉，抠单独抠金汉的时候，我就觉得我也有不熟的地方，那我就站在边边呗，我就稍微顺便跟着走一下呗。可当我一站起身来，另外两个人觉得，哎，有两个人在场上，他们也得去，你知道吗？就变成四个人又又来跳一遍了。我还挺喜欢这种感觉的，大家都有一股不服输的劲儿，这就是我最想找的队员。呜，炸炸。Nice， 来。怎么了，波？看见好累啊！小孩换季都特别容易出状况，我担心了一晚都没睡。各自方面很有经验，我来帮你推荐一个照顾宝宝的好物——合生元奶粉。这个厉害喽，它里面有乳桥蛋白 （LPN） 的成分，可以激发宝宝体内的保护力，就像他练的保护罩一样。宝宝们身体健康，爸妈自然就少担心啦。你来试试，电商上有的卖哦。搜索我们的合生元，早点 get 到同款哦。那我我把这些都带走了。好，耶、yeah, ，谢谢。就是那种飞檐走壁，在我们这样的一个演播厅里面，我觉得是做不到的。开完这个会之后，你们集体有什么计划吗？呃，计划就是，呃，虽然，呃，这个不好说，因为我觉得我们还是听鹏哥的吧。对，鹏哥，因为我觉得鹏哥等下会告诉你他他的想法。会员讲这首歌非常吃力的地方在于，它的编曲的改编的空间是小的，它大概就只能长成这个样子。那 X p a r 要放什么呢？在 X p a r 之前，我们也唱歌了。我们唱，我们听，去说。我们也 rap 了。我这吃着料子，却奈何出的寻觅一个。我们也跳了很精彩的舞了。Hey fly, hey. 然后甚至还有戏腔。那 X 趴要放什么呢？我我我我我我我想到一个特别牛的点，哥，我们从小很多人都是看你戏长大了。我如果你能重现你当时古装扮相，那绝对炸的一。
你有武侠代表作吗？他的古装是所有人的童年啊！是明白，谢谢你的好意。我觉得大家团体的表演不要太突出某一个个人，这是我将来的原则。然后第二个是，如果要做情怀，不要连续两集都做，观众会不舒服。嗯，我想过一些东西，但是一直被否否否否否。不善的我，这太普通了，真的是超普通，没有中到不行了。对，你看这种舞台。这都非常一般，这都非常一般，这都只是人类在做的事情，可我们做的不是人类做的事情。我刚刚突然萌了一个想法，哎、就是匹马，<笑>然后然后哪里找个找一匹马？四匹。<笑>我给你提几个，他马不好控，马随时都要拉屎的。嗯、不知道该怎么办了，我也很我也很无助，其实就是不知道该想什么，该怎么做。X p a 不做特别的设计改变也是 OK 的，因为这首歌我们原本就有一个火刀的设计，练好了它也是亮点。你看一下视频这个火火刀，哇哇哇哇！能够获得这把火刀，大家其实如获至宝吧。在我心中，哪一个分数更高，能够对整体的舞台表演是最有帮助、最加分的，我一定会用那个方案。五六七八，叫，八，赢。火刀的加入我是一个很大的动力吧。现在真的元气满满了。流了一只血、啊，<笑>有点搞。我想，我可能也是有一些喜剧人的 DNA 在身上吧。哇，小心！练到剑都断了，再满不拿第一没有天理了。最后把剑给弄断，这时候我其实不知道，我觉得，嗯，我有点有点骄傲。毕竟还是个练武奇才啊！哼，张无忌转世这样。哇，帅！哇，圣火令，圣火令来了，来来来！哇，还好还好，没有那么可怕，不要理他就好了。哇，多少了？哎，你看我的马虎子，太小了，太手忙太长。来来来，你看我，哎 ，Q 起来了。我们来这个节目就是让自己不好受，对。必须要做好自己目前的东西，然后不要浪费我现在拥有的机会。超爽的！拿到那把剑之后，我觉得我命中就是一个大将，就可以过五关斩六将。希望一路劈到第六宫。<笑>我觉得我们要做的不是完成，完成没劲，而是出彩。撒！凌晨四点，光荣的哥哥要回去了。现在谁在录啊？王大陆啊？不是，一个钱，终于丢了一个梗。<笑>我们的状态好不好？周博好。哈哈哈。今天我们要不要出汗？对，还要出金汗。<笑>有点尴尬，我再看看。<笑>我们要去五千棚还是两千棚？那苏有棚。哦，师傅还有多远啊？师傅。后来就是大家都知道你们昨天练到了四点。对，不知道为什么江湖就传开了。进去看一下。哎呦，怎么了 ，X 哥？怎么了？拜访一下，没有没有，就啊哈哈，没事啊，就那随意随意随意，进来玩。哎，温 Sir。这是自动门呐、啊，我一插进去就。春哥来看我们了，帅哥又来了，帅哥又来，欢迎光临，欢迎光临。就说要关门嘛，就说要关门嘛，低调一点，低调一点。一开始我本来是都觉得大家保留一点神秘感嘛，全部都看光了，会丧失到时候观赏的愉悦度嘛。那你觉得大陆哥呢？因为他一直很热情的跟大家去介绍。嗯。你觉得他是一个什么样的性格或者心态？我不知道，他背着我到处跟人说嘛，他怎么说呢？
。你们昨天两点啊？四点。我们昨天干到四点。我天哪！我们就炸。等下练火箭，帅帅！我们的舞蹈特别帅。来看我们玩。我的全家撩的，这边可以帅一点。我要这个动作。现在要改名，要不要叫王大？要叫成王大嘴。其实鹏哥是一个很。很不爱线的，很爱藏秘密的人，你知道吗？我有时候觉得，哎，峰哥你不要这样啊！大家虽然是个竞技比赛，但是又不是他们投票。不后来人来的太多，我也就习惯，那就那就来吧。哦，又断，断关。哇，太厉害了，功夫。目前为止，每一个来参观的。都屁滚尿流的出去，屁股是吧？屁滚尿流，吓得尿流。哇，维持维持多，维持多，尽量不不要太高调，维持表现的没有表情。做好自己，做好自己。这一次的主题是英雄梦。这把火呢，它可以代表男人心中的一把火，它生生不息，骄傲的活下去。火影者精神其实很符合我们的主题，披荆斩棘，要战便战。
，掌声送给苏有朋部落。建成，我觉得有朋哥把他们的部落调得非常非常的好，所以上个台也可以感受到他们拼了命的练习，然后拼了命的表演。我觉得他目前为止来讲，他是最认真、最认真、最认真的哥哥。苏有朋他们那个也挺棒，挺拼的，又威亚，然后那个剑上喷火，底下地上冒火，所以整个舞台设计也是非常炫，非常炫。我这舞台也够酷，大火！让我们把掌声送给苏有朋部落。哎，我听说各位哥哥们在练习的这些日子里面，也是加练非常辛苦的。到底有多辛苦？跟我们讲一讲好不好？这一次这个原本的舞蹈设计其实没有这么多拍的。导演组越看我们越觉得好像我们可以加重一些负荷，能力太好，力太好。然后中间呢，这个金汉因为他还有一点点杀青戏，还要飞剧组，所以他特别担心他自己的舞蹈进度。所以他一旦回来跟我们合体的时候，我们一方面非常感动，一方面要陪他。熬夜去把整首歌的细节给抠出来，结果没想到第一天我们排到半夜四点，就在江湖传开了这件事情<笑>。<笑>好，那接下来支持苏有朋部落，头四号现在开始。四号，四号，四号，四号。他们这个舞台已经挺震撼的了，四个人一条心，我觉得很棒。如果作为对手来讲的话，这是哥哥是挺恐怖的一个存在。今天呈现的秀，是把我有看，眼前一亮。对，好，最后五秒钟，哥把两把刀都挥断过了，赶快投四号。时间到，辛苦四位，可以去休息一下了。谢谢，谢谢。辛苦辛苦，来。我觉得赢了，赢了。此时此刻，我们面临的是温兆龙部落追击苏有朋部落，究竟能否成功？请看大屏幕。我觉得我们都已经做到非常极致了，我给一百二十分。很遗憾，温兆龙部落追击失败。火力值不会附加，也不会减去。没事，这个是挺好，好像不减不不加。对啊。我们赢，这是我们赢了的原因吗？对对对，我们没有被打败，我们没有被打败。我们做到了，我们一起做到了几乎原本不可能的任务。可能我的家人或者我的公司都没有想过我会唱。还有跳舞，在这个火焰夹那么负责的歌曲里面，现在我觉得我什么歌曲也可以尝试一下，因为火焰夹已经让我的路很宽很宽。很棒，很棒，很棒，谢谢哥哥。没有，我没想到你这么厉害。没有，没有，没有，没有，他们哥哥教我的，他们他们那边会会会会会帅帅帅，真的是这样。哥，我不要可爱，我努力帅。哥，帅帅帅，帅帅帅。进，致敬致敬。还很好。谢谢谢谢。苏有朋部落追击的是《魔与火的对决》。哇，鸡皮疙瘩起来了！老郑他们那组穿自己衣服，把那歌唱好，挺有态度啊。春哥他们有点像一小百老汇的歌曲的片段，看得心服口服。初代的精神来了。都几点了还吹？看这场景像吃火锅，<笑>这个有的有的挡。陈小春部落能否追击成功呢？这段恐怖、啊，好恐怖啊！低调点，低调点。这不用看了，没有什么悬念。要睁开几次眼睛。才看见孤独，要住谁的耳朵，才听见你不哭？回望。
梦到一半的日出，参天真盲目，都是你的每一步，我笑着铭心刻骨。时间会衰老一半，念到首歌，千杯和骄傲。多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。上微博参与披荆斩棘观后感话题讨论，分享节目点评，记录你的披荆斩棘之旅。参与披荆斩棘微博实况讨论，与更多有趣的灵魂碰撞观点。感谢首席合作新闻媒体新浪新闻、短视频互动平台抖音、战略移动资讯平台网易新闻、网易娱乐、网易谈新社。短视频合作平台快手，特别合作时尚媒体时尚先生，深度知识合作平台秒懂百科，新闻客户端一点资讯扎可，特别合作百度贴吧、百度输入法、好看视频智行、讯飞输入法、网易邮箱大师、怪兽充电、智联招聘，媒体支持中国青年网、中国新闻网、北青网、国际在线、红网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐。